చూసారా పూలు పిందెలు ఇవి అందరూ అడుగుతున్నారండి ఇట్లా ఫోన్లు చేసి మాకు పూలు వస్తున్నాయండి కాయలు రావట్లేదు అని కాయలు రావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఇది మగపువ్వు అండి ఇవి ఫీమేల్స్ ఉంటాయి ఫీమేల్స్ మేల్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మేమేం చూడండి ఒక చెట్టు కుండి ఇది నిమ్మ చెట్టు ఈ కుండీలోనే అదే పడిమలిసింది నేను వేసిన చెట్టు కాదు ఇది పడిమలిసి అది ఇప్పుడు కాయ వచ్చేసింది చూడండి ఇంత చెట్టే చెట్టు ఎంత చిన్నగా ఉంది కుండీలో పడిమలిసింది చెట్టు ఈ రెండు కాయలు వచ్చేసినాయి ఏం చేసాము ఏమి చేయాల ప్రకృతికి వదిలేసాం కీటకాలు అన్నీ వచ్చినప్పుడే మనం ఈ పాలినేషన్ జరిగి కాయలు స్టార్ట్ అవుతాయి చూడండి ఇంకొక కాయ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇది ఫీమేలు మేలు పక్క పక్కనే ఉన్నాయండి చూడు మామూలుగా పక్క పక్కనే పూ కాస్తూ ఉంటాయి ఒక ఫీమేలు మేలు ఇవి ఈ కీటకాలు ఎప్పుడైతే ఇది చూడండి దోమలు ఇక్కడే ఎగురుతూ ఉన్నాయి ఈ దోమలు కీటకాలు అన్నీ వచ్చి ఆ పుప్పడి రాలినప్పుడు అవి ఆటోమేటిక్గా మగపువ్వ అసలు కాయతో పాటే పువ్వు వచ్చిద్దండి కాయతో పాటు పువ్వు వచ్చినప్పుడు ఇంకా అది ఆటోమేటిక్గా నిలబడిద్ది నిలబడాలి పొయ్యి ఉంటే అన్నీ పొచ్చిన ప్రతి పువ్వు కాయ కాదు అట్లుంటప్పుడు మనం ఏంటంటే అవి వచ్చిన వరకే ఇప్పుడు రెండు వచ్చినాయండి కాయలు ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటే ఇంకా రెండు కాయలు వస్తుంటాయి ఇక్కడ ఇన్ని పూలు ఉండే ఇన్ని కాయలు కావాలంటే కావండి ఆకుతో పాటు కాయతో పాటు పువ్వు ఉంది ఇక్కడ ఇది రాలిపోవచ్చు అది ప్రకృతి ధర్మం దాన్ని అలా రాయిపో రాలిపోయే వాటిని రాలిపోనియాలి పెరిగే వాటిని పెరగనివ్వాలి అంతే దీనికి పాలినేషన్ అని అదని ఎన్ని పాలినేషన్ తోటి ఎన్ని చేస్తారండి ఓ పువ్వు పట్టుకున్నారు ఓ పువ్వు పట్టుకొని రుద్దుతున్నారు ఎన్ని చేయగలుగుతారు ఒక నాలుగు చేస్తారు ఐదు చేస్తారు లేకపోతే పది కాయలు చేస్తారు మనకి నాలుగు కాయలు మూడు కాయల తోటి కాదు కదా ఎంతో కాయ కావాలి ఇప్పుడు ఈ చెట్టు పెరుగుతుందంటే ఇది ఇంటో ఎంతో కాయ తీసుకోవాలి మనం ప్రకృతికి విరుద్ధంగా చేయొద్దని నేను అదే చెప్తా ఉంటాను ఏదైనా ప్రకృతి ధర్మం దాని ధర్మం దాన్ని పాటిస్తూ మనం వదిలేస్తే అప్పుడు విపరీతమైన కాయ వచ్చిద్దండి విపరీతమైన కాయ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి దోమలు ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇవి కీటకాలు ఎన్ని ఇక్కడే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అవి వాటి పని అవి చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట రావట్లేదంటే మనం ఏం లేదు ఈ చెట్ల మీద రసాయనాలు చల్లటము పురుగులు వచ్చినాయి పురుగు కొంచెం పురుగు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఆకు తీసి పడేసేయాలి దానికే కంగారు పడిపోయి పురుగులు వస్తున్నాయి పురుగులు వస్తున్నాయని దాని మీద ఘాటు పదార్థాలు చల్లినప్పుడు ఇక ఏ కీటకాలు రావండి ఏ కీటకాలు రావు పిచ్చుకలు రావు పాలినేషనే జరగదు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ ఇప్పుడు అది మా కాయలు రావట్లేదు కాయలు రావట్లేదు ఎందుకు రావు చిన్న చెట్టు అండి ఇది చిన్న చెట్టు మేము అలా వదిలేసాము దీన్ని ఏం చేయలేదు ఒక తాడు కట్టాను నేను కట్టినప్పుడు చూడండి ఎన్ని కాయలు ఉండయో ఈ కాయలు రాలిపోతాయి అన్ని ఒక కాయలు వచ్చినాయే అన్నీ కావాలంటే రావు దీని బలం ఇక్కడ ఒక కాయకే ఇక్కడ బలం ఉంది ఈ చిన్న కొమ్మలో పది కాయలు కాయమంటే కాయవు కదా ఒక్క కాయే దీనికి అవకాశం అటువంటప్పుడు ఈ ఒక్క కాయనే పెరగనివ్వండి ఈ పక్కన ఉన్నాయి ఇవన్నీ కాయలు వస్తాయి కానీ రా బలం చాలదు దీనికి బలం వచ్చినప్పుడే పది కాయలుగా వస్తాయి దానికి ఎంత బలం కావాలి అంత ఉన్నప్పుడే మనం అది కల్పించినప్పుడే ఆ బలం వేసినప్పుడే కాయలు పెరుగుతాయి అంతేగాని పాలినేషన్ చేసినందువలన చేశారు అయ్యింది ఏదో ఒక కాయ అయింది రెండు కాయలు అయింది అవి చాలవు కదా మనకి ఎంతో కాయ కావాలి అందుకని కీటకాలను ఆహ్వానించాలి పిచ్చుకలను ఆహ్వానించాలి ఆ కీటకాలు పిచ్చుకలు వచ్చినప్పుడే మనకి పాలినేషన్ అంతా జరిగిద్ది రూఫ్ గార్డెన్లో కూడా అంతేనండి రూఫ్ గార్డెన్లో మొక్కలు పెంచుతున్నాం మనం రూఫ్ గార్డెన్లో పాలినేషన్ జరగదు పిచ్చుకలు రావు కీటకాలు రావని అనుకోవద్దు ఒక నాలుగు మొక్కలు ఉన్నా కూడా దానికి సంబంధించిన కీటకాలు ఆ మొక్కకు ఏమి కావాలి అన్నీ ప్రకృతే ఇచ్చిద్ది ప్రకృతిని అనుకూలంగా మనం నడవాలి అప్పుడు నడిచినప్పుడు అదే ఆ ప్రకృతే ప్రకృతిలోనే వస్తాయి అనమాట దానికి ఏం కీటకాలు కావాలి ఏ కీటకాలు వస్తాయి ఏం రావాలి ఏం రాకూడదు అన్నీ ప్రకృతి చూసుకుంటుంది అది గట్టిగా నమ్ముతానండి నేను ఇది చూడండి టమోటా టమాటా మొక్క నేను వేయలేదు ఇవి ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు పడిమలిసింది మనం కిచెన్ వేస్టేజ్ అది అన్ని వేస్తుంటాం కదా దాంట్లో పడిమలిసింది పడిమలిసి చూడండి ఎంత ఎంత కాయ ఉందో చూడండి ఎట్లా వస్తుంది కీటకాలు కీటకాలు వీటి వీటి పని వీటిని చేసుకొని ఇస్తున్నాం కాబట్టి అవి బాగా కాపస్తుంది ఎంతగానో వచ్చేసిందో చూడండి టమాటా ఒక్క చెట్టే ఒక్క చెట్టుకే ఇంత టమాటా వచ్చింది ఏం పాలినేషన్ చేసామండి ఏమి చేయకుండానే మనం ఏమి దాన్ని ముట్టుకోకుండానే ఇంత బాగా కాస్తుంది కాపు ఎప్పుడైనా మొక్కల్ని మొక్కల్ని వదిలేయాలండి వాటర్ పోయాలి వాటర్ ఉదయం వచ్చి వాటర్ పోస్తాం మేము గెలిపోతామండి అంతే మళ్ళీ వాటిని డిస్టర్బ్ చేయం మళ్ళీ రేపు పొద్దున వస్తాం రేపు పొద్దున వచ్చి మళ్ళీ వీటిని చూసుకొని ఒకసారి వాటర్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాం అంతే మళ్ళీ మధ్యలో రావటం వాటిని ఇక ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదండి కీటకాయలకు కానీ పక్షులకు కానీ వాటిని హ్యాపీగా వండనిస్తాం అనమాట చూసారా మా పిచ్చుకల కోసం వదిలేసానండి దొండకాయలు అవి ఎలా తింటున్నా
చాలా దొండకాయలు అసలు నాకు ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుందో అండి ఇవి తింటూ ఉంటే అన్నీ చూడండి అన్నీ సగం సగం తినేసి పెట్టేసుకొని మళ్ళీ రేపు వచ్చి కంప్లీట్ చేస్తాయి అవి అవి బాగున్నాయండి